：“怎么，你们两位是打算一起上，两个人一起欺负晚辈，是不是太不要脸了？对方只不过大成中期，你们两个大成后期也好意思？这样，他们两个也一起上，三人一起，这样就不算我们欺负他们了。不行，这场生死战我自己来就行了，跟他们没关系。”哼。大哥，你别劝我们了，是生是死，我们都跟定你了。没有大哥，就没有我们的今天。这是生死战，我可以死，你们不行。你如果不让我们上场，那我们就不认你这个大哥。从今天开始，你们不再是我的兄弟。今天就算死，也是我们死前面。今生能与你们做兄弟，值了。哼、嗯，磨磨唧唧的，以为这样就能博取我们的同情吗？只要得罪我们灭世一族，只有死路一条。你的同情谁稀罕？来吧，今日就是你们三人的死期。大哥，这几个毛头小子我来对付，还用得着你出手吗？哼哼，反应倒是不错。你们小心点，动手。想夹击？笑话。不错，我还真有点舍不得杀你们了。你们两个先顶住，我让他尝试一下新技能。明白。十八位魔手，手技能斩第一，修士能斩第一式，翠山印，叠加融合。天昊天真，展开。不错，确实有两下子，不过还是太嫩，这是伤不到我的。灭世十二剑，我看你们如何避开我的攻击。快到我后面！十八面魔手第二手破口印，修身殿长第二式万海印。这是什么招法？居然可以将我打伤！哼，既然如此，那就被怪我阴险了。既然杀不了你，那我就杀你的兄弟。哎，这些剑就跟长眼睛一样，根本碰不到。大哥，你不用管我们，我们还能撑得住。这应该是老家伙最强的一招。我们牵制住，你趁现在去废了他。你追着我打是没用的，你看看你的好兄弟怎么样。大哥，别管我们，替我们杀了他。十八魔手第三手，逆风印。这还没完呢，十八魔手第四手，逆风印。住手！大哥，混蛋，别墨迹了，一起出手，杀了他们！哈哈哈，来吧，十八面魔手，四手点，融合吧！还没完呢，小子，放了我兄弟，我饶你不死！杀我兄弟者，死！大哥，救我！子墨，今日你如果敢杀我兄弟！我灭世一族跟你没完，我们早就不死不休了。你们灭世一族，我必杀之。子墨，不可鲁莽。如果你杀了他，灭世一族是不会放过你的。这是我的事，大哥，我不行了，救救我！你是非要跟我们灭世一族为敌不成？我子墨从来没怕过。今日我们就算死，也要拉着你一起。子墨，灭世一族与你不共戴天，总有一天。我一定要杀了你！我等着。子墨，你醒了。天真和天昊呢？他们为了不让你分心，两人硬是抗下了大成后期法器的攻击。当时没有自爆已经算奇迹了，不过他们都伤了元婴北元，现在昏迷着，估计时间不多了。什么？子墨，你别激动，你的伤还没好。你放心，姐姐已经求龙心宗主帮忙照顾他们了。龙心宗主可是由一入道，有他在，暂时没问题。我要见他们，前辈，你能帮我救救他们吗？只要能救他们，让我做什么都可以。如果能帮他们，我早就帮了。他们伤及元婴本源，如果想要救他们，需要强大的丹药，最少是仙君级别的丹药。仙君级别的丹药吗？前辈，你知道哪里有吗？我可以用我的一切换。这种丹药哪有人愿意拿出来？不过，不过什么？前辈，你是不是有办法？从这里往东飞行十天，有座死亡谷，里面住着一个怪异老头，别人都称他为医生。他或许有办法，不过你要做好心理准备。他脾气怪得很，听说还没有人能从他那里活着回来。我现在就去，不管用什么办法。
，我一定要救我兄弟。他真的能成功救回自己的兄弟吗？姐姐，龙心宗主来了，他不是回去了吗？让他进来吧。姚上宗主这么着急喊我过来，怎么了？龙心宗主，你这话啥意思？不是你传信让我速速赶来的吗？什么？那之前的龙心是谁？对了，死亡谷。龙心宗主，你知道死亡谷吗？死亡谷，不知道啊，那是什么地方？坏了，对方到底是什么人？为何要让子墨去死亡岛呢？有人在吗？你是怎么进来的？走进来的。那你为何没有中毒？中毒，我也不清楚。可能是我体内有黑色真气的原因吧。我发现它可以帮我化解任何进入我体内的东西。黑色真气，好霸道的真气，有趣。前辈，我两个兄弟伤及原因本源，命在旦夕，求求你救救我兄弟。你来之前听说过死亡谷的名号吗？知道我的情况吗？听说过，来死亡谷求治的没有一个走出死亡谷。以前我觉得是前辈残忍，如今我知道真相了。我知道什么真相？他们一定是还没见到前辈，就被外面的毒气毒死了。不是，来死亡谷的每一个人，我都救活了。那为何？因为我救活他们之后，将他们都炼制成丹药了。什么？现在还要让我救人吗？前辈，如果只牺牲我一人，可以吗？哦。你愿意为了你兄弟去死？愿意，只要前辈同意救我兄弟，前辈随时可以拿走我的性命。我现在对你体内的黑色真气感兴趣，想要你兄弟活命。只要你配合我的实验，我可以破例答应你。可以，不过我可以提一个要求吗？只要不是让饶你性命就行。我希望前辈将我兄弟救醒之后，告诉他们我已经离开这里了，就说我去历练了，千万别说我死了。你兄弟值得你付出这么多吗？值得，因为他们是我的兄弟。曾经也有人跟我这么说过，可惜什么？将这个吃下去，便宜你们两个小子了。遇到这么好的大哥，肯为你们付出生命，干，他们感情好，关我啥事？将这小子体内的黑色真气炼成丹药要紧。不可能啊，锁魂丹不灵了，咋没丝毫反应呢？难道是药量不够？哼！丹药我有的是，我倒要看看是你的真气厉害，还是我的丹药厉害。我要将你直接炼制成丹药。我我又来这里了，又见面了。虽然你不说话，但我明白，每当我濒临危机的时候，你就会出现。但我希望这次你不要救我。我知道你一定能听懂我的话，你是真实的存在，真的好想知道你是谁。你要活着。我大哥呢？他不会丢下我们的，滚！快把我大哥交出来，否则我们让你好看，让我好看。趁我现在心情不错，赶紧滚，不然我把你们都炼制成丹药。你那个炉子里炼的是不是我大哥？没错，现在可以滚蛋了。我告诉你，要不是答应你们大哥，你们现在已经是丹药了。趁我没变卦，赶紧走。感谢你们大哥吧，不光治好，还成功突破。我们跟你拼了。你们大哥用命换回你们，你们打算死在这里吗？傻不傻？你这么冷血的人，永远不会明白我们之间的情谊。要死，我们一起死。成了，史上最强的丹药就要出世了！哈哈，还我大哥命来！都给我安静点！既然你们不想走，那就一起见证，用你们大哥炼制的丹药吧。大哥。着什么急？你们现在冲上去会害死他的。多谢前辈不杀之恩。我想要杀你们，难道你们不记恨我？前辈刀子嘴豆腐心，我们才明白你这是在帮我们大哥。我们为什么要恨你呢？哈哈，有趣有趣，我明白他为何要让你们来找我了。老家伙，想说什么就说，还玩这些弯弯绕。不过我也该回去了。前辈，我大哥这个样子还要保持多久？他刚刚突破，睡个两天就没事了。现在可以带他去休息了，别打扰我，烦着呢。多谢前辈，大哥，这下你的心病总算了结了吧？是啊，当年为了成就十三，安排小盾守在死亡谷，后来十三收了他，没成想跟你古塔的欺凌闹误会，自己一气之下又回到死亡谷，这么多年一直待在这里，怨气越来越大，抹杀他又于心不忍，以后应该不会了。经过子墨的事情，他应该长大了。如今
，他也要重新回归神级位面。相信十三知道后也会很高兴吧。走吧，该回去了。无上界的状况，咱们真的不管吗？那帮黑暗势力，这或许就是一种轮回。繁荣过后，总会败落。咱们虽然能操控一切，但自然的演变毕竟有自己的规律。或许黑暗势力的诞生是一种契机呢。这一切都交给孩子们吧。大哥，还没想明白吗？是啊，前辈走之前说的那番话，我还是不明白。既然不明白，那咱们就不想了呗，费脑子。你呀、啊，永远都是这么没心没肺。不错，都突破到大成初期了。大哥，你现在什么修为？刚刚突破到大成巅峰，不过离度天劫还有段距离。这是怎么回事？天空怎么有积云？大哥，难道你的天劫来了？不是说还有段时间吗？不是，圣王之上，遗忘之都，得遗忘者得天下。大哥，这这是什么意思？圣王之城，圣王不是无上界厉害的人物吗？天哪，不会是有圣王级别的人出现在小世界吧？有可能。那还等什么？看热闹去啊！这可是圣王的城池啊，里面肯定有不少宝贝。大哥，你说这会不会是人为的？应该不会。刚刚那动静可不是一般人能弄出来的，至少我目前不知道。什么人可以有如此能力？还等什么？这不光我们看到了，小世界的人应该都知道了。这下小世界要热闹了。姐姐，刚刚的异象你看到了吗？多事之秋，小世界又要动乱了，不知道这次又要陨落多少人啊！姐姐，我们去吗？这种情况谁都不能独善其身。蓝玉，你准备一下，咱们即刻出发。是，姐姐。子墨，你还好吗？如果你还活着的话，也会去遗忘之都吧。大哥，你说现在这里到底有多少修真者？不清楚，不过我敢保证，后面来的人会越来越多。这么多修炼者都被引来了，不知道是好事还是坏事啊！一路走来，这么多修真者，最菜的都是大成中期。大哥，咱们没必要凑这个热闹了吧？嗯，我同意。大哥，别出声。怎么了？你看那边。他他怎么来了？可能也是被异象引来的。大哥，他旁边的那些人好强，是我们迄今为止遇到最强的。没错，修为还在我之上，应该有仙君境界了吧？也不对啊，他们的气息有点不像修真者了。大哥，如果没猜错的话，对方应该是传说中的散仙。散仙？那是什么？大成巅峰渡劫失败，在天劫中意外存活下来的人被称为散仙。他们虽然没有仙君的境界，但他们的修为无限接近仙君期。大哥，需要动手吗？那个德高我都是不怕了，关键是他旁边站着的那些强大散仙，怎么对上对方毫无胜算。先小心行事吧，实在不行，我带你们躲进面膜中来。大哥，你那手串能抵抗散仙的攻击吗？这个不清楚、哦。大哥，看，瑶上宗主也来了，灭世一族的人在里面会不会找他们麻烦？瑶上宗主先前这么帮我们，我们不能让灭世一族的人有可乘之机。走，人上。不对劲，这个地方我们来过，我们被困住了。无知人类竟然闯入遗忘禁地，今天我就让你们死无全尸！别他妈的鬼鬼祟祟的，有种就出来！我们这么多人还会怕你不成？脾气倒是不小，希望到嘴你还能有这么大的声音。对方要攻击了，大家合力抵抗，不要让他冲散人群。你们怎么样？没事。小心。谢谢。小心一些，别乱看。现在要集中精力。哼，刚才如果不是看你，我能被暗算。呵、啊，瑶上宗主，这是啥情况？怎么有种小媳妇受气的感觉？你刚刚出手救我，德高应该也注意到你了。不知道他有没有将你的身份告诉灭世一族的其他人？你要小心一些。怎么样？死伤不算太多，只死了十七个人。死十七个还不多，那你说死多少才叫多？十七个人中有七个就是我们灭世一族的。哼，希望大家不要出现内乱，死伤是正常的。如果你们灭世一族自己来寻找的话，我相信你们死的远不止这七个。你什么意思？你是说我们灭世一族该死了？好了，这个节骨眼上就不要说这话了。损伤早已预料，如果现在谁怕死，可以回去。继续前进，子墨，你们胆子太大了
。姚家宗主，我们大哥是担心你的安危，所以才跟来的。闭嘴，不说话会死啊！那个姚尚宗主，你别听我二弟乱说，他这个人就是这样。那个德高在刚才的攻击中已经死了，我估计灭世一族的人并不认识你。目前来说，你是安全的，小心。大哥，大哥。你们别冲动，现在没弄清这个到底是什么。你们现在冲上去只会送死。我如果没看错的话，子墨应该已经大成巅峰了。相信他。可是我们宗主也跟他一起，我们也着急，但现在着急解决不了事情。要相信你们大哥，他不止一次创造奇迹了。说不定他们比我们先找到遗忘之都。咱们先离开这片区域再说。教授宗主，你没事吧？没事。我们这是出来了，嗯，出来了。没想到我们居然会被巨兽吞进肚子，幸好咱们躲进手串内，不然……别说了，我我不想再提咱们是被排出来的这件事。好，好，好，不说了。子墨，你快看，是遗忘之都。什么？没想到咱们居然误打误撞的来到这里，难道巨兽的身体通向这里，这未免太巧了吧？圣王之城，遗忘之都，死者不成，死者。死子墨，小心！我看不穿对方修为。这应该是圣王布置的禁制。这两个不像活人，应该是炼制的傀儡之类的。我去攻击他们，你看看能不能找出什么破绽。你想累死我呀、啊？还没看出来吗？啊，那啥，我看出来了。不过看你打的那么开心，没好意思阻拦你。你，嘿嘿。消消气，接下来验证我的猜测。你在一旁休息一下，看出来了吗？什么？集中注意力。我跟他们打斗的时候，看对方爆发的气势。啊、你没事吧？没大碍，休息一会就好了。这两人不是一般的强啊！怎么样，这下子该看出来了吧？嗯，看清了。不管我们如何出全力，对方总能保持跟我们一致的实力。这么一来，不管咱们多厉害，都根本打不过对方。没错，打不过，这就是通关的办法。快看，是遗忘之都，牺牲那么多人，咱们终于到遗忘之都了。天豪，大哥没来这里，他到底去了哪里？或许大哥已经出去了吧。圣王之城，遗忘之都，私闯城池者，死。你们是什么人？什么时候到的这里？咱们用得着跟他们墨迹吗？那你说怎么办？怎么办？咱们好不容易到这里，宝物自然不能跟别人分享。杀了他们！好，正好八个人，大家一起动手。只要大家坚持到最后，就能得到宝物的。没想到方法居然这么简单。没错，就这么简单。你在跟他们打的时候，他们两个人的实力就会跟你一样。这时候，只要另一个比他们修为高的人出手，就会很轻易的打败他们。哈哈哈！这么多年了，今天终于有人来看我了。两位小朋友，欢迎来到遗忘之都。什么人？不用找了，我在这呢。你你是谁？我是谁不重要，重要的是你们是谁。告诉我你们的名字。你是这里的主人吗？小朋友，难道连尊重两个字都不懂啊？我在问你们的名字。我叫子墨，我叫姚尚。不错的名字，你们两个是夫妻吗？不不不，我们只是朋友。哈哈哈！既然是朋友，至于这么害羞吗？你们来这遗忘之都是为了什么？看到天地一响就来看看。哦，不是为了这圣王之城的宝贝来的吗？起初只是想历练自己，但如果能得到宝贝，当然开心；得不到也不会失望。有意思，人人都是为了宝物而来，你却说的无所谓。这圣王之城中可是有无数的宝物，最次的都是仙器，难道在你的眼中这么不重要吗？好东西谁都想得到，我也不例外。但无缘的话，何必强求呢？哈哈，说得好，小姑娘，你呢？我我就是好奇。我看不像吧？你是为了这小子而来的吧？哦，我们都回答你的问题了。你是谁？是这里的主人吗？我不是这里的主人，我只是城池中的奴隶。奴隶？你为何拦住我们呢？我要完成我的使命，我可以告诉你们，只要通过我这关的考验，你们就能获得圣王留下的宝物。当然了，如果不想考验，我现在就可以送你们出去。你接受吗？我听你的。好吧。我们接受考验。想要得到圣王留下来的宝物，必须要有强大的实力。你们不仅要打败敌人。
，最主要的还要打败自己。这关的考验就是，站到复制镜前面，它会复制出一模一样的你们，你们只要打败它就能过关。我要提醒你们的是，上一关的那种方法在这里行不通。行吧，现在就开始吧。我再提醒你们一次，其中一人接受考验时，另一人出手帮助，那就会承受两倍自己的伤害。好了，准备吧，谁先来？姚成，你快点休息，你上一局已经浪费太多真气了，我已经恢复了，来吧。我叫姚尚，你叫什么？我叫姚尚，你叫什么？你叫姚尚。哼，你只不过是我的复制品而已，要打就打，别在这里废话。呵呵，你的脾气还挺大的，让我看看你都有什么秘密。嗯，原来如此，你喜欢他对吧？休得胡言，难道你想逼我出手吗？还不承认？哎，我已经复制了你的全部记忆和功力，你根本就不是我的对手。但你要是消失的话，我也就消失了。我好不容易出来，还想多待一会呢。还不快点！别浪费时间了，要不然我就收你回去。主人都已经发话了，我只能出手了。我提醒你一点，你会的我都会，小心应付呀！哼，逆天功法，逆天功法，这只是开始，精彩的还在后面呢。这是我祖师给我的武器，我不信你也能复制。在这里，你的一切就是我的一切。不过，我却更加的了解你，哈哈。放心，我现在还不会杀了你。毕竟你消失后，我也就消失了。我知晓你一切弱点，我能预判出你下一步攻击。可你不能，不需要你来提醒。好了，快结束战斗。主人发话了，那我就不能陪你玩了。姚尚姐姐，我们只能一起消失了。子墨，再见了。子墨，你怎么能这么做？你救我之后要面临的困难，你知道吗？你该面对的已经面对了，剩下交给我吧。我没事，你别浪费真气，给我疗伤了。你现在很危险，放心，我把你伤势控制住就好。你这个傻瓜，为什么要救我？你这样会死的。你可是一宗之主，还哭鼻子？放心吧，接下来看我的。如果你死了，我也不独活。放心，我不会死。你叫子墨对吧？你的身体还真是结实啊！竟然通过真火的炼制，不错不错。杀了你可真可惜，杀我那可未必。福到双修，难得的体质。嗯，你印象中的黑色真气是什么？啊、黑色真气没被复制，你你体内怎么还存在一种真气？这这是怎么回事？竟然有圣境无法复制的。那就说明这黑色真气的力量远远超过镜子。难道这个黑色真气比圣镜的力量还要强大？你身上的秘密可真多。主人，他的手串也没有复制，那是佛珠吧？怎么回事？你是他的复制品，而且你现在的功力是他的两倍。难道你还没有信心？你身体的秘密真的很多。不过我既然出来了，我们两个人注定要死一个，结局只会是你死，那可不一定。<笑>金刚禅第一，十八宝珠第一手，金刚禅第一。怎么样？我说你打不过我吧？你还真的啰嗦。十八宝珠第三手，没复印，没用的。十八宝珠第三手，没复印。我完全可以用和你一样的招式。你是不行的，等死吧！我是不会死的。你体内的真气不足三分之一，你还想用叠加手印？你真的不想活了？那我也要试试十八面魔手四手叠叠。十八面魔手四手叠叠。你怎么样了？别吓我好吗？我我没事。你不准过来！
你要杀就杀了我。哟，竟然还有美人殉情，让我想想。对了，你叫姚生对吧？两人还真是郎情妾意，他为你牺牲，你为他愿意死。我们的事不用你管，要杀就杀我。傻瓜，我还没死呢。不，你不要再打了，你根本就打不过他。我可以？你以为你真的了解我所有的弱点了？这话什么意思啊？连我都不知道自己的弱点，你又怎么知道？你复制的只是我而已，所以你一直在迷惑我。你，你竟然知道，从挑战开始，这就是一个骗局。镜子怎么可能将我完美的复制？所以说，你还是有弱点的。你，你不会知道的，我就是完美的你。我现在可以随时杀了你，完美，哈哈。如果完美了，你还需要迷惑我吗？让我产生恐慌，一直给我们灌输，和一个比自己还了解自己的人战斗，是多么恐怖的事情。你很聪明，确实，复制品连你们的影子都算不上，只要你们掌握好规律，完全可以战胜他们。可惜，那个女娃娃产生了恐慌，所以她输了。你出手救了她，这就让你的复制品实力提升一倍。所以这局你破不了，快点动手！你想让她恢复吗？对不起，主人发话了，你必死。